Üdvözlök mindenkit! Ragonattam ma megmetszem a tüskétlen szedret. Lényegében egy olyan szeder, ami ilyen nagyon nagy és zamatos gyümölcsöt terem, de nincsen rajta tüske egyáltalán. Tehát ha közel megyek, így a zágakat megmutatom, akkor teljesen tüske nélküli. Torn free, ahogy az angolok mondják. Angol elnevezés ez is. Torn free blackberry. Ezért az, hogy nekem ezek még relatíva fiatalok, másodévesek, tehát még nincs nagyon sok ág, nincs nagyon elburjánzva, úgymond, de már kezd. Hát ha lépést hátrébb megyek, vagy egy oldalról mutatom, talán még jobban látszik, hogy, hogy azért itt iszonyatosan hosszú ágakat nevelt. Tehát ugye mondjuk itt van a vége, most két méterre, több mint két méterre vagyok ettől az oszloptól, ez itt megfordul, és innen még megy arra valamelyre. Na szóval ez így nem jó. A másik érdekesség, amit tudni kell, aki esetleg nem tudja, hogy ezek egy ágat egy évig használnak. Tehát az azt jelenti, hogy itt vannak lentebb ezek a vékonyak, amelyeken még rajta vannak a szeder múmiák. Ezek már nem fognak idén teremni. Tehát ezeket tőből le fogom metszeni és az új ágakat hagyom csak meg, amiből nekem most még kevés van, mert mondom, hogy két éves csak. Tehát itt összesen maradni fog három ág. Itt ezen az oldalt talán egy kicsit több, de nem tudom, majd meg kell néznem, hogy melyik ág idei, melyik ág tavai. Szóval azzal kezdem, hogy először is kiszedem az ilyeneket, amik múmiák, aztán megmetszem a maradékot, és hogy hogyan, azt megmutatom, csak először leszedem ezt, hogy ne zavarjon. Egyébként egyelőre nekem még nincs drót kihozva, tehát én nekem azért is fontos most, hogy megmetszem, mert én megépítettem tavaly két oszlóból ezt a tartószerkezetet ide, ez a két tőhöz, de akkor nem volt drótom, nem húztam ki, csak ilyen sima spárgát, hát egy évig jó volt, de ugye most, ha megmetszem, már oda fog férni az oszlopokhoz rendesen, és akkor húzok ki böcsületes drótot ide. No, készedem ezeket a tavalyi múmiás ágakat, és aztán mutatom. No, érdemes megfigyelni egy ilyen már letermet veszőt. Ugye valahol itt kezdődik, és valahol ott két méter alatt van vége. Szóval azt látjuk, azt szeretném megmutatni, hogy rajta maradtak ezek a múmiák, és innen látszik, hogy lényegében a veszőből kihajtott oldalágakon jön a szeder, tehát soha a veszőn semmiféle szeder nem terem. Tehát nincs is értelme ezt a veszőt túl hosszúra hagyni, hiszen a tavasszal rajta kibújó oldalágakon fog szeder teremni. Viszont, ha már van oldalág, akkor meg érdemes meghagyni. Hát talán abból is tudok itt mutatni azok között, amiket levágtam. Hadd lássam. Tehát, a, ha már van oldalág, Ugye azt is érdemes meghagyni, mert a végén ennek újabb belágazások és újabb szedrek lesznek. De teljes hosszába semmiképp sem. Legalábbis szerintem. Tehát én úgy tapasztaltam, hogy annak, hogy én meghagyok ilyen, mit olyan három méteres vesszőket, ami itt, itt a vége, és ott végig megy, és valahol ott él le, ennek az égvilágon semmi értelme nincs. Úgyhogy én úgy megszem, hogy a főágakat, Hát ugyan nagykön szerint ilyen 5 és 7 között szabad meghagyni egy tőnek. Nekem itt ez még nem áll fent, hiszen még friss a tőke, tehát itt összesen 3 ág van egyenlőre. Ott már van 2, 4, 5, 5 ág, viszont vékonyabbak. Egyébként az, az jobban is tetszik, mint ez a vastag, de hát ez ilyenre nőtt. Szóval ott már elméletileg megvan a létszám, 2, 4, 6 ág összesen, tehát az úgy tökéletes de ha több volna, a fölösleget azt ki kell vágni. Meg kell nézni, hogy melyik az, amelyiket meghagyjuk, és a, a hát max hetet mondjuk, de hét fölött semmiképp, hát hét fölött a többit vágni. Na most azt is érdemes megnézni, hogyha van közte ilyen sérült. Például én uh, itt fűnyírozni szoktam, és akkor így a kérgét megsértem. Na most ez nem mindig okoz problémát, de van úgy, hogy 
elkezd itt egy gombabetegség vagy valami, akkor az olyan állokat is el kell távolítani. Tehát, hogy ha már válogatni kellene, ugye nekem még nem kell, mert csak hat darabban összesen legtöbb egy tőkén, akkor azt lenne érdemes szem előtt tartani, hogy megnézni alaposan az ágakat, és minél egészségesebb szebb ágakat hagyni meg. Na és akkor a vágás. Hát, <kül> ugye az a videó címe, hogy hogy csinálom én, hát én úgy csinálom, hogy körülbelül, sac per kb, mert nekem körülbelül egy ilyen 1 méter 90 magas az, az egész szerkezet, én egy körülbelül 1 méter, 1 méter 10 centin, tehát körülbelül itt, ebbe a magasságba, egész egyszerűen levágom a főágakat, tehát több mint 1 méter 10 centire nem hagyom meg, és utána hozzáállok, és a, hozzáfogok és az oldalágakat metszem meg, tehát ugye itt van például ez a főág, és itt van az oldalág. Na most ez az oldalág, ez, ez több méter hosszú, tehát ez már ott átnyúlik a szomszédba, és ott a fa mellett ott lenged, ez nem tudom, látszik-e. Tehát ennek semmi értelme, és nincs is rá szükség. Ezeket az oldalákat, ezeket egy a kb. 40 centire. Tehát a fő ágat azt olyan egy tíznél, az oldalákat egy olyan 40, max. 50 centi, de inkább 40 centinél levágom. Úgyhogy most ez következik, főágmetszés, és akkor az oldalákat 40 centire. Aztán megmutatom, hogy körülbelül hogy néz ki, amikor kész van. Tehát még egy képet, most ez így néz ki. Átnyúlik a szomszédom udvarára is már. Tehát jelen pillanatban ez így néz ki, és akkor mutatom, hogy hogy néz ki, miután megmetszem. Na, meg is van ez a két tő vagy tőke, nem tudom, ez tő vagy tőke. Arra még kell ügyelni, hogy érdemes ilyenkor végignézni, és ha látunk ilyen levélmaradványokat, múmiákat, ezt tele-tele van mindenféle rovarral, gombával. Ezeket érdemes leseperni, ilyenkor meg lehet figyelni ilyen levélnyeleket, leszedegetni, megsimogatni egy kicsit a növényt. Szóval a lényeg az, hogy valószínűleg a nagy könyvek Ben más ír, mint amit én itt szoktam csinálni ezzel, de tavaly is ugyanígy metszettem, mert mint nagy, nagy növényt ültettem el, tehát már, már első, tehát abban az évben, amikor elültettem, tavasszal már hozott is termést, ezt majd levágjuk. Szóval a lényeg az, hogy ez a metszés nekem bevált, úgyhogy idén, idén is tök ugyanúgy csináltam, tehát körülbelül egy 1 méter 10 centinél levágom a főágakat, és körülbelül egy ilyen 40 centis oldalágakat hagyok. Persze nem mindet, amelyik így nagyon rossz irányba nő, vagy nagyon zavaró, azt nyisz, levágom, vagy levágom ilyen nagyon csonkra, és akkor majd ő hajt magának ott egy rügyet rajta, hagyok, azt megy. Na most ezt a 40 centis oldalágat is <kül> hát nagyjából az ember betartja, de van ahol 45 lesz, meg van ahol 30, mert hogy azt is szoktam nézni, hogy a legutolsó rügy nekem valahogy jó irányba induljon, mert az fog legjobban növekedni, és azt ugye meg fel kell lesz valahova kötöznöm, tehát igyekszek olyan irányba terelgetni, hogy, hogy az irány nekem majd jó legyen. Meg hát itt is azért a metlapost ferdére szoktam vágni, mint a mit tudom, gyümölcsfáknál vagy szőlőnél, megpróbálom, hogy, hogy majd ha megindul, akkor ne folyjon rá a rügyre a szivárgó nedvesség. Na, hát ez a tüskétlen szeder metszése. Tehát még egyszer mondom, ez a saját saját metszés típusom, vagy fajtám, vagy én így csinálom. Nekem működik egy tíznél tetejét, 40 centis oldalákat meghagyni, tavalyi ágakat tőből kiszedni, minden múmiát letakarítani a növényről, és nagyon-nagyon szépen meghálálta. Hát köszönöm a figyelmet. Viszlátom.